விவஸ் ஆயிரம் வருடங்களா ஒரு மனித உடலை பதப்படுத்தி ஒரு கோவில்ல வச்சு வழிபட்டுட்டு இருக்கோம்னு சொன்னா நம்புவீங்களா விசிஷ்டா துவைதத்தின் முன்னோடியா பதினோராம் நூற்றாண்டுல வாழ்ந்த மிகப்பெரிய மகான் ராமானுஜர் தமிழ்நாட்டின் ஸ்ரீபெரும்புத்தூர்ல அவதரிச்சு இந்த மகானுக்கு மூன்று திருமேனிகள் இருக்குன்னு வைணவ சம்பிரதாயம் சொல்லுது முதல்ல தமர் உகந்த திருமேனி சோழ மன்னனின் கோபத்திலிருந்து தன்னை காப்பாத்திக்கிறதுக்காக ராமானுஜர் கர்நாடகாவின் மாண்டியா மாவட்டத்தில் இருக்கிற மேல்கோட்டை திருநாராயணன் கோவில்ல பன்னெண்டு வருஷம் தங்கி கைங்கரியம் செய்தாரு உடையவருக்கு மிகவும் பிடித்த இந்த தலம் தென் பத்ரிகாசிரமம்னு அழைக்கப்படுது தாழ்த்தப்பட்டவர்களையும் இந்த கோயிலுக்கு கூட்டிட்டு வந்து புரட்சி செய்த ராமானுஜர் தனது எண்பதாவது வயதுல திருநாராயணபுரத்திலிருந்து ஸ்ரீரங்கம் கிளம்பினாரு இருந்தாலும் பிரிவுக்காக வருந்திய சீடர்களுக்கும் இறங்கி தன்னை போலவே ஒரு சிலைய செய்ய சொல்லி அதுல தெய்வீக சக்திகளை செலுத்தி இந்த சிலையும் தான்தான்னு சீடர்கள் கிட்ட ஒப்படைச்சாரு மேல்கோட்டையில இன்றளவும் வழிபடப்படும் இந்த சிலை தான் தமர் உகந்த திருமேனின்னு அழைக்கப்படுது ரெண்டாவது தானுகந்த திருமேனி ராமானுஜர் தனது நூத்தி இருபதாவது வயதுல ஸ்ரீரங்கத்துல தங்கி கோவில் நிர்வாகத்தையும் வைணவ மடங்களை நிறுவுவதிலும் முனைப்போடு இருந்த போது அவர் பிறந்த ஊரான ஸ்ரீபெரும்புத்தூர்ல ராமானுஜரின் சீடர்கள் அவருக்குன்னு ஒரு செப்பு சிலைய செய்தாங்க பின்னால உடையவரே அச்சிலைய விரும்பி தழுவி தனது சக்திய அதற்குள்ள செலுத்தினாரு விழா எலும்பு காது மடல் உள்ளிட்ட ராமானுஜரின் நூத்தி இருபதாவது தோற்றத்தின நன்கு பிரதிபலிக்கும் இச்சில இப்பவும் ஸ்ரீபெரும்புத்தூர்ல ஒவ்வொரு மாசமும் வரும் திருவாதிரை நட்சத்திரம் அன்னைக்கு சிறப்பு அபிஷேகமும் பெறுது மூணாவது தானான திருமேனி உடையவர் பரம பதம் அடைந்த பிறகு அரங்கன் உடுத்தி களைந்த பீத்தக வாடையும் சூடி களைந்த துழாய் மலரும் அவரின் எண்ணையும் ராமானுஜருக்கு அர்ப்பணிக்கப்பட்டது பிறகு பல்லாயிரக்கணக்கான சீடர்களும் பக்தர்களும் புடை சூழ அவரது உடல் திருவாய் மொழி ஓதியபடி திருவரங்கத்தின் வீதிகள்ல ஊர்வலமா எடுத்து செல்லப்பட்டது அப்போ அஷரீரியா எம்பெருமாள் ராமானுஜர் தன்னோட பெரிய நிதி மற்றும் சேம வைப்புன்னு சொல்லி அதனால அவரது உடல் வெளியே போக கூடாதுன்னு ஆணையிட்டாராம் ஆகையால ஒரு அரசன் தனது மனைவியை எப்படி அந்த புறத்துல வைத்து பாதுகாப்பாரோ அது போல ராமானுஜரின் பூத உடல் திருவரங்கம் கோவிலேயே பள்ளிப்படுத்தப்பட்டது அந்த காலத்துல துறவிகளை எரிக்கிற வழக்கம் கிடையாது அதனால வருஷத்துக்கு ரெண்டு முறை வெறும் சந்தனம் கற்பூரம் குங்குமப்பூ ஆகியவை அரைத்து பூசப்பட்டு ராமானுஜரின் உடல் இப்பவும் பாதுகாக்கப்படுது ஆயிரம் வருடங்களை கடந்தும் இயற்கையாகவே அவரது உடல் இன்னும் கெடாமல் இருக்கா அல்லது வெறும் சந்தனம் மற்றும் கற்பூரத்தின் மகிமையா இதற்கான பதில் இதுவரை புரியாத புதிராகவே பார்க்கப்படுது திருவரங்கம் கோவிலின் ஐந்தாவது அக்களங்கன் திருச்சுற்றுல கைநகம் தலைமுடி ஆகியவற்றோட உடையவர் தத்ரூபமா உயிருடன் இருக்கிறதை போல காட்சி தரும் இந்த திருமேனிதான் தாமான திருமேனியா வைணவ பக்தர்களால போற்றப்படுது இன்னும் இது போல ஆன்மீகம் சம்பந்தமான உண்மைகளை தெரிஞ்சுக்க மறக்காம டெம்பிள் ரகசியம் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க